morning everyone welcome back to the online class uh, as you know that yesterday i have completed uh, mostly the chapter but some of the parts remained so we'll continue today and we'll finish the chapter okay so direct and indirect speech we have seen lots of changes which is like uh, sometimes confusing <coughs> or uh, sometimes we can say very easy you know so these are the important things which you have to study like change in person change in tense and other parts of uh, speech which is really important for changing the uh, from uh, from direct to indirect speech possessive uh, case, uh, means this uh, uh, change in person table uh, change in tense table and change in other parts of speech so <clears throat> up to now we have seen about the question in indirect speech what we have to do we have to use asked instead of told we have to use if instead of that and uh, wo agar questions uh, rahenge like uh, auxiliary verb rahenge as a question then we have to use that auxiliary verb after the subject like can you will become you can will uh i will become i will hai na ye sare cheez uh, change ho jayenge theek hai fir we have seen about wh questions like wahan pe kuch bhi changes nahi honge kuch bhi nahi okay wo as it is likha jayenge only the thing will inverted comma side ho jayenge and uh, told ki jagah pe will use asked that's it okay and jo bhi verb hai where are वो जो उसका वर्ब होगा इट विल गो इन टू द लास्ट लास्ट ऑफ द सेंटेंस ओके सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नोटिस वाइल चेंजिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच नाउ विल मूव क्वेश्चन विथ येस और नो एज आंसर ठीक है अभी येस नो रहेगा तो उसका आंसर कैसे देना है लेट सी दैट ओके क्वेश्चन विच बिगिन्स विथ ऑग्जरीज सच एज is a uh, am or was where has have or had introduced in indirect speech by the words whether or if right jaise agar are hai is am or was where has have hai to wo introduce honge with whether or if jaise that use karte hai na waise theek hai lily said to sam are you going to sally's house tomorrow afternoon so you can know you know about the other parts of speech mein jo changes hote like tomorrow to usko kaise karenge to lily asked first of all you have to make sure ki wo question hai pucha jara kisi se so will ask asked sam or that ki jagah pe will use if okay or whether ab you know about the change in person to he एंड आर है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा तो इट विल बिकम वॉज बिकॉज उसका जो रिपोर्टिंग सेंटेंसेस है वो सेड पास टेंस में तो उसके इन्वर्टेड कॉमा में जितने भी है वो सारे चेंज हो जाएंगे ना तो आर की जगह वॉज हो जाएगा एंड यू नो अबाउट द टमोरो टमोरो को चेंज करना है एज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो टमोरो का क्या होगा द नेक्स्ट आफ्टर में दिस इज ओनली पॉसिबल वेन You will study that all the three table. Three table study हो जाने के बाद it will become very easy for you to solve the questions of direct to indirect speech or indirect to direct speech. Yes, indirect से direct speech में भी बदलने के लिए आता है ठीक है Let's move for the another question. Do questions. अगर do लगा हुआ है तो what we will do? We'll do the same thing. Okay, same thing. लाइक इज आर एम ठीक है फिर कैन मॉडल ऑग्जलरीज वर्ब जो भी कैन कुड मे माइंड जो भी आगे में आते कोई भी ऑग्जलरी वर्ब्स या डू और डिड और डज जो भी है ये सारे क्या होंगे सब्जेक्ट के बाद आएंगे एंड इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड विथ वेदर और इफ ठीक है तो लेट्स सी मिस्टर गांगुली सेट टू द स्टूडेंट्स डू यू नो दैट यू विल कम 
require uh, that you will come required to fill in the examination form today after school so now we have to change mr gangli asked obviously asked de hoga kyunki question pucha ja raha hai hai na do you to asked the students if as i told you that it will be introduced with if or do jo hai wo verb mein kya hoga like uh, wahan pe wo simple क्या है वो सिंपल प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा ना तो वहाँ पे डू को डिड में यूज ना करके वॉट वी विल डू वी विल जस्ट रिमूव दैट डू डिड और डज और इंस्टेड ऑफ दैट विल चेंज द वर्ब फॉर्म लाइक नो है तो न्यू हो जाएगा ठीक है गॉट इट तो दैट दे विल दे विल की जगह मीन्स विल की जगह वुड हो जाएगा एंड चेंज इन पर्सन तो वो आपको ध्यान रखना गॉट इट एंड टूडे का हो जाएगा दैट डे राइट सो प्लीज रिमेंबर डू है अगर वहाँ पर डू डिड डज तो उसको रिमूव करके सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज कर देना है ठीक है वो पास्ट टेंथ में ऑटोमेटिक चला जाएगा ठीक है तो रिमेंबर दिस ऑल द थिंग नाउ विल मूव फॉर द ऑग्जलरी वर्ब एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑग्जलरी वर्ब्स में मॉडल हो चाहे नॉर्मल ऑग्जलरी वर्ब्स हो ईज आर एम वॉज वेयर मे माइट कैन कुड ये सारे आगे में रहेंगे इट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद आके अपना फॉर्म चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में क्योंकि रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है सेड इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा का भी जो सेंटेंस उसका वर्ब होगा उसका भी फॉर्म um, चेंज हो जाएगा ठीक है ना क्वेश्चन टैक्स एंड रिपोर्टेड स्पीच ये सारी चीज आपको दिमाग में रखने वाली यू आर चेंजिंग फ्रॉम अ इनडायरेक्ट टू सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ओके अ क्वेश्चन टैग इज यूज बाय द स्पीकर टू सी कंफर्मेशन ऑफ हिज और हर स्टेटमेंट टू विच द टैग इज अटैच यस इज दिस योर बुक इज इट है ना टैग वी नोट टैग what is this in our uh, new modern era we are using very high fi english like uh, tag him tag them tag here tag there ha huh? so now the word tag totally changed from the old version right so question tag is the same thing how we are tagging question to the person ki yes wo usko belong karta hai ki nahi wo yahi chahta hai na वो उसी का है ना लाइक दिस वाइल चेंजिंग स्टेटमेंट विद क्वेश्चन टैग इन डायरेक्ट स्पीच द टैग इज एक्सपैंडेड टू अ फुल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन मार्क इज लेफ्ट आउट यस वो टैग जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा फुल क्वेश्चन में ठीक है वो फुल क्वेश्चन में जो छोटा होता है इजेंट इट तो ये वहाँ पर बड़ा हो जाएगा एंड इट विल लीव द क्वेश्चन मार्क आउट वो क्वेश्चन मार्क को बाहर कर देगा For example, we'll see. She said to the coach, "Saurav plays well, doesn't he?" She asked the coach if Saurav played well. है ना वहाँ पे directly question पूछ लिया कि वहाँ पे tag की जरूरत नहीं पड़ी in indirect speech वो directly question पूछ के um सीधा खत्म एंड वी नो अबाउट द क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे दैट की जगह पे विल यूज इफ और वेदर मोस्टली वी आर यूजिंग इफ ओके एंड टोल्ड की जगह पे विल यूज आस्कड एंड डू एज पर द रूल टू ऑल द क्वेश्चन ओके नेक्स्ट दे हैव मेट हिम हैव दे द मैनेजर सेट टू मी द मैनेजर आस्कड मी इफ दे हैव मेट हिम है ना डायरेक्टली क्वेश्चन करना और पूरा uh, क्वेश्चन करना छोड़ छोड़ के नहीं लाइक दे हैवन मेट हिम हैव दे तो ये क्वेश्चन टैग करना कि रियली really, ऐसा हुआ ओके ना नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच द सेम थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओके द वर्ब इज चेंज इन टू द इनफाइनाइट इन्फिनीटिव फॉर्म वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ऊपर वाले तो वॉज मैंडेट्री टू फॉलो दैट रूल्स ओके इट इज़ ऑल्सो मैंडेट्री बट हेयर ओनली यू हैव टू सी इन द रिपोर्टेड स्पीच 
रिपोर्टेड वर्ब में आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उसका जो आगे का वर्ब होता है जो टोल्ड आस्कड आप यूज़ करोगे वो आपका यहाँ चेंज होने वाला है ठीक है लेट्स सी तो रिमेंबर प्लीज पुट योर आयरन क्लोथ्स अवे इन द कबर्ड आप इन्वर्टेड कॉमे में प्लीज देखोगे तो प्लीज का मतलब है somebody is requesting है ना तो जैसे आपने अभी शे के सेड की जगह टोल्ड यूज किया टोल्ड की जगह पे फिर आस्कड यूज किया अभी वैसे ही जैसे जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस चेंज होगा वैसे वैसे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग आस्कड टोल्ड की जगह पे रिक्वेस्टेड लिखें और प्लीज जैसे कोई भी वर्ड रहेंगे तो दैट और इफ की जगह पे टू आ जाएगा ठीक है और प्लीज जो है वो हट जाएगा और बाकी यू नो हाउ टू चेंज इट राइट ओके नेक्स्ट इन केस ऑफ कमांड्स एंड ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब सच एस टेल आस्क ऑर्डर कमांड एंड वॉन हो जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल गो एंड पॉलिश योर शूज राइट अवे एंड बी बैक इन टेन मिनट्स शाउटेड द टीचर तो द टीचर ऑर्डर्ड है ना यहाँ पे ऑर्डर हुआ है ना तो द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू वहाँ पे यूज करेंगे एंड हिम कहाँ से आ गया तो हिम अंडरस्टूड था कि वो टीचर किस से ये बोल रही है ठीक है किसी स्टूडेंट से बोल रही होगी है ना पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा तो हिम या ह ठीक है एंड टू आपका हो जाएगा डैट और इफ की जगह पे टू और गो तो आपका रहेगा ही एंड पॉलिश हिज शूज राइट अवे टू बी बैक इन टेन मिनट्स ओके इन केस ऑफ रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग वर्क सच एज बैग रिक्वेस्ट प्लीड इनवाइट हो जाएगा अब जैसे किसी को रिक्वेस्ट करना है कि लाइक द होस्टेस सेट टू द गेस्ट टू सिट डाउन है ना वेन वी आर रिसीविंग वेन वी आर वेलकमिंग सम वन वेन वी आर गिविंग रिक्वेस्ट और वेन वी आर इन्वाइटिंग दैम वी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ आस्कड ऑर्डर्ड टोल्ड लाइक इन्वाइटेड है ना दस्ट इज इन्वाइटेड द गेस्ट टू सिट डाउन ओके एज यू नो डू तो चेंज होगा नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा वर्ब को एज टू यूज किए तो हमेशा टू के बाद किसी भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है है ना तो वहां पे इसलिए सिट है अगर कोई और चीज रहता तो इट वोट चेंज ओके गॉट इट तो आप देख रहे हो टू गो है यहाँ पर क्योंकि टू के बाद ऐसे तो अभी आपका तुरंत चेंज होता है बिकॉज शाउटेड है ना शाउटेड इज इन पास टेंस तो ऑलरेडी आपका जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ Why? Because we are using टू टू okay? Next is in case of advice or suggestion, reporting verb such as advice, suggest, warn, remind, forward हो जाएगा ठीक है तो this you have to understand. She said to Lily, let's go to the theater. है ना यहाँ पर ये क्या है Advice और suggest किया जा रहा है तो suggested use किया गया और let's uh, के जगह पे that use किया गया है ठीक है That they go to the theater. ठीक है Now, in case of imperatives with let, reporting verbs such as urge, request, uh, suggest, propose, etc. are used, and the main verb usually takes the model auxiliary should, or else it has the bare infinite form. Like वहां पर to be used नहीं करे किया जाएगा Like she said, let nobody else learn of the secret. तो answer is she urgent means वो urgent way में या propose या suggest किए ठीक है that nobody else should learn of that secret. This को that में shall को means वहाँ पे should को use करना है है ना with model auxiliary verb जैसे अगर let use कर रहे let लेट के टाइम पे जैसे कन्वर्ट करोगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में डोंट फॉरगेट टू राइट शुड ओके शुड वहाँ पे यूज होगा ही इन द सेंटेंस विद द नाउन यूज टू द नेम द पर्सन एड्रेस द नाउन इज ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनाने के लिए क्या है 
आपका अगर नाउन मीन्स नेम यूज़ किया हुआ है किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए तो वो जो नाउन है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है जैसे सी सेट स्टॉप शाउटिंग रीना है ना तो ये आप देख रहे हो कि रीना क्या है यहाँ पे आपका क्या है मीन्स एज अ वहाँ पे वर्ड uh, लिखा हुआ है लाइक रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ है ना सी आस्क रीना वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऐसे तो वो इन्वर्टेड कॉम है है ना लेकिन अगर किसी पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं तो वो पर्सन सीधा इन्वर्टेड कॉम से बाहर आके वो रिपोर्टिंग वर्ड वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा श्री आस्क रीना टू स्टॉप शाउटिंग गॉट इट वो फटाक से इधर आ जाएगा दिस ऑल थिंग विल गेट क्लियर वेन आई गिव यू द एग्जाम्पल वेन आई गिव यू द क्वेश्चन टू सॉल्व ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज यू हैव टू लर्न एवरी ईच एंड एवरी रूल्स ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड आफ्टरवर्ड्स आई प्रोमिस यू दैट यू विल नेवर गेट प्रॉब्लम वाई चेंजिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ओके सो गाइज ऑल द बेस्ट टू ऑल प्लीज रिवाइज इट क्विकली अगेन आई शेयर द दिस पी डी एफ टू यू एंड प्लीज फॉलो दिस ओके प्लीज फॉलो दी एंड स्टडी दिस बेसिक थिंग्स लाइक चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज इन टेंस चेंज इन पर्सन ओके एंड द डेफिनेशंस एंड रेस्ट यू हैव टू स्टडी द रूल्स ओके सो गाइज हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड बाय एवरी वन एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड इफ यू डोंट नो द आंसर्स प्लीज टेल मी ओके सो बाय एवरी